Hi viewers, welcome back to GRS Learn Life Sciences. Please subscribe for my Hi channel. Hi viewers, this video lo crypto pan open and explain just to In previous video, I have explained lactose operand. So, this video lo crypto pan operand explain che bato nanu. And this crypto pan operand is also called repressor operand or anabolic operand. This repressor operand and taru dinne alage and anabolic operand and kora chep taru. This repressor operand and anabolic operand ani ek operand yendu ko filus taru ne tinte di kora man me this video lo explain che isko bato nam. And this video lo मानूँ चुड़बे हम शालें टेंटे फर्स्ट टू ट्रिप्टोपेन ऑपरेन टेंटी तरह तय स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोपेन ऑपरेन ये का ट्रिप्टोपेन ऑपरेन का निर्माण हम तरह तय सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैक ऑपरेन एंड ट्रिप्टोपेन ऑपरेन ट्रिप्टोपेन ऑपरेन की एंड लैक ऑपरेन की मैं द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ఇక ట్రిప్టోపాన్ ఆపరేన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క జీన్స్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా రెగ్యులేట్ అవుతాయి అనేటువంటిది ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతాను సో ఈ జీన్ రెగ్యులేషన్ అనేటువంటిది రిప్రెసర్ ద్వారా ఏ విధంగా రెగ్యులేట్ అవబడతాది అండ్ అదర్ మీన్స్ అంటే ఇతర విధాలుగా అంటే ఇతర పద్ధతుల ద్వారా ఏ విధంగా ఈ జీన్ రెగ్యులేషన్ అనేటువంటిది ఈ ట్రిప్టోపాన్ ఆపరేన్ లో జరుగుతుంది అనేటువంటిది నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతాను తర్వాత ఈ జీన్ రెగ్యులేషన్ అనేటువంటిది ఈ హై ట్రిప్టోపాన్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది అలాగే లో ట్రిప్టోపాన్ ఉన్నప్పుడు బ్యాక్టీరియా లో ఏ విధంగా ఇక ट्रिप्टोपैन जीन अने एक्सप्रेस वीन रेग्युलेषन अने जुड़ी वीडियो नैन एक्सप्लेन चयो फस्ट वट ट्रिप्टोपैन ओपरा चुदा सो ओपरा अंत से आफ् जीन अने सैट आफ् जीन की सिंगि प्रमोटर अने सिंगि आपरेटर रीजन अने अंत सिंगि प्रमोटर अंत सिंगि आपरेटर चेत और सैट आफ् जीन अने रेग्युलेट अवतू उ सैट आफ् जीन अभी मेटबालिज इनवाल्व जीन उ सो प्रमोटर उ आपरेटर उ प्रमोटर आपरेटर कैट आफ् जीन अने से आफ् जीन अभी सिंगि ऐक्टी सिंगि मेटबालिज पार्टिसपेट एंजाइम अने अला प्रमोटर अंड आपरेटर रीजन रीजन मन कंट्रोल एलिमेंट रीजन अटा अला सैट आफ् जीन रीजन स्ट्रक्चरल जीन एप्त सो इक स्ट्रक्चरल जीन एंटे अलगे कंट्रोल एलमेंट्स एरिया कंट्रोल एलमेंट प्रमोटर उ आपरेटर उ प्रमोटर अंड आपरेटर तो रेग्युलेटर अने जीन कंट्रोल एलमेंट्स रीजन क्रिप्टोपैन ओपरा लगे चूस कंट्रोल एलमेंट्स रीजन इंकोक स्ट्रक्चर अने कंट्रोल एलमेंट्स स्ट्रक्चर रीजन लीडर सीक्वे अच्छा लीडर सीक्वे लीडर सीक्वे अने आपरेटर रीजन अंड क्रिप्टोपा स्ट्रक्चरल जीन अने ट्रिप्टोपैन इ की मध्य रीजन लीडर सीक्वे रीजन अने ट्रिप्टोपैन स्ट्रक्चरल रीजन का चूस्ते ट्रिप्टोपैन स्ट्रक्चरल रीजन फाइव जीन अने वीट ट्रिप्टोपैन इसीबी अंड अतर यह फाइव स्ट्रक्चरल जीन फाइव एंजेम ले फाइव प्रोटीन अने सेंसईजता है सिंगि पॉलीस्टा पॉलीपेप्टैड द्वारा सिंगि पॉलीस्टा पेप्टैड आ सिंगि पॉलीस्टा पेप्टैड नीचे फाइव प्रोटीन अने सेंसईजाई फाइव प्रोटीन अने फाइव एंजाइम अने कोरिस्मिक ऐसी अने दी ट्रिप्टोपैन ऐसी सेंसईजन यूज फाइव स्ट्रक्चर ट्रिप्टोपैन चूस्ते चाल एसेंशियल अमीनो ऐसी ह्यूमन प्लांट्स प्लांट्स आक्सीजन अने प्लांट हारमोन सिंसी यूज अदे ह्यूम चूस्ते ट्रिप्टोपैन अने नियासी अने न्यूरो ट्रांसमीटर अने दी सिंसी ट्रिप्टोपैन अने अवसर इक ट्रिप्टोपैन बैक्टीरियल सेल्स चाल अवसर यह बैक्टीरिया चाल एसेंशियल अमीनो ऐसी बैक्टीरिया में चाल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल जीन अंड फंशनल जीन ट्रिप्टोपैन अमीनो ऐसी अनेंटी ट्रिप्टोपैन अने दी बैक्टीरिया अने ओन ऐसा सिंसईजल अला ट्रिप्टोपैन भी बैठ एनवरा अंत ओन ऐसा सिंसईजल अंड बैठ एनवरा ट्रिप्टोपैन भी जरूरत इवी बैठ एनवरा ट्रिप्टोपैन अने एक्वे का उन्नटते अबंडेंट उन्नटते इक ट्रिप्टोपैन बैक्टीरिया सेंसईज वोट एनवरा अला बैक्टीरिया एनवरा ट्रिप्टोपैन अने लेकिन अब बैक्टीरियल से एम चेदे ट्रिप्टोपैन इंटरनल सेंसईजी जो इधी ट्रिप्टोपैन ओपरा संबंधी स्ट्रक्चर यह ट्रिप्टोपैन ओपरा स्ट्रक्चर चूस्ते कंट्रोल एलमेंट रीजन उ कंट्रोल एलमेंट रीजन रेग्युलेटर जीन उ यह कंट्रोल एलमेंट्स रीजन रेग्युलेटर जीन उ प्रमोटर जीन उ आपरेटर जीन उ नैक्स्ट लीडर सीक्वे अने प्रमोटर अंड आपरेटर अने ट्रिप्टोपैन ओपरा ओवरलापैन डीएनए सीक्वे तरह स्ट्रक्चर जीन अने ट्रिप्टोपैन इडीसीबी अंड इन इडीसीबी नीचे ऐसी एंजेम्स फाम अवत एंजेम्स कोरिस्मिक ऐसीड एंजेम्स कोरिस्मिक ऐसी ट्रिप्टोपैन का कन्वर्शन जरूरत है बैक्टीरिया अने ट्रिप्टोपैन सेंसईजल इक ट्रिप्टोपैन ओपरा द्वारा अलगे बैठ वातावरण ट्रिप्टोपैन बैठ वातावरण ट्रिप्टोपैन उ बैक्टीरिया अने ओपरा स्विच आफ्ता 
ఎప్పుడైతే బయట వాతావరణంలో ఇక ట్రిప్లో ప్యాన్ అనేది అవైలబుల్ లేదో అప్పుడు బ్యాక్టీరియా అనేటువంటిది ఉపరాన్ని స్విచ్ ఆన్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ల్యాక్టోజ్ ఉపరాన్ కూడా డిస్కస్ చేశాం ఇక ల్యాక్టోజ్ ఉపరానికి అండ్ ఇక ట్రిప్లో ప్యాన్ ఉపరానికి ఉన్నటువంటి కొన్ని సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ అనేటువంటిది మనము ఈ వీడియోలో చూద్దాం సీ దట్ సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ల్యాక్ ఉపరాన్ అండ్ ట్రిప్ ఉపరాన్ ల్యాక్ ఉపరాన్ ట్రిప్ ఉపరానికి డిఫరెన్సెస్ అనేటువంటిది చూద్దాం ఇక ల్యాక్ ఉపరాన్ స్ట్రక్చర్ చూసినట్టయితే ఈ ల్యాక్ ఉపరాన్ లో ఫస్ట్ మనకి ఒక రెగ్యులేటర్ జీన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇక రెగ్యులేటర్ జీన్ తర్వాత ఒక ప్రమోటర్ జీన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఈ రెగ్యులేటర్ జీన్ తర్వాత ప్రమోటర్ రీజన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది తర్వాత ఒక ఆపరేటర్ రీజన్ ఉంటుంది ఆపరేటర్ రీజన్ తర్వాత స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి ల్యాక్ జెడ్ ల్యాక్ వై ల్యాక్ ఏ అనేటువంటివి అండ్ ట్రిప్టో పెన్ ఉపరాన్ కానీ చూసినట్టయితే ట్రిప్టో పెన్ ఉపరాన్లో కూడా మనకి ఈ స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటిది కనిపిస్తాయి ఇక ట్రిప్ ఉపరాన్లో ఫస్ట్ మనకి ఒక రెగ్యులేటర్ జీన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది రెగ్యులేటర్ జీన్ తర్వాత ప్రమోటర్ రీజన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఈ ప్రమోటర్ రీజన్ తర్వాత ఆపరేటర్ రీజన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది తర్వాత ఒక లీడర్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పి ఒక సీక్వెన్స్ అనేటువంటిది ఆపరేటర్ రీజన్ తర్వాత ఉంటుంది ఇక ఆపరేటర్ రీజన్ తర్వాత లీడర్ సీక్వెన్స్ లీడర్ సీక్వెన్స్ తర్వాత స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఐదు స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి ఇక ట్రిప్టో పెన్ ఉపరాన్లో ఇక ఐదు స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఈ ఐదు స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ని ట్రిప్టో పెన్ ఈ బి సి బి అండ్ ఏ అని చెప్పి చెప్తారు అయితే సిమిలారిటీస్ అనేటువంటి చూస్తే రెండింటిలో కూడా రెగ్యులేటర్ జీన్ ఉంది ప్రమోటర్ జీన్ ఉంది అండ్ ఆపరేటర్ జీన్ అనేటువంటిది ఉంది స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెన్సెస్ చూస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రమోటర్ ఆపరేటర్ రీజన్ అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రమోటర్ ఆపరేటర్ రీజన్ చూస్తే ల్యాక్ ఓ ప్రాన్లో ఉన్నటువంటి ప్రమోటర్ ఆపరేటర్ రీజన్స్ అనేటువంటి ఓవర్లాప్ అయి ఉండవు అదే ట్రిప్టో పెన్ ప్రాన్లో రెండు ఓవర్లాప్ అయినటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ ఆపరేటర్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ మధ్య ఎలాంటి సీక్వెన్సెస్ అనేటువంటివి ఎలాంటి స్ట్రక్చర్స్ అనేటువంటి లేవు అదే ట్రిప్టో పెన్ ప్రాన్లో కానీ చూసినట్టయితే ఆపరేటర్ అండ్ ఫస్ట్ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ మధ్య ఒక లీడర్ సీక్వెన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుంది తర్వాత ఇక ల్యాక్ ఓపెనా ని ఇండ్యూజిబుల్ ఓపెనా అని చెప్పి చెప్తారు దీని ఇండ్యూజిబుల్ ఓపెనా అని ఎందుకంటారు అంటే ల్యాక్టోజ్ ఉన్నప్పుడు ఇక ఓపెనా అనేటువంటిది స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది అందువల్ల దీని ఇండ్యూజిబుల్ ఓపెనా అంటారు ఈ ఓపెనా స్విచ్ ఆన్ అయినప్పుడు ఇక స్ట్రక్చరల్ జీన్ నుంచి ఎంఆర్ఐ సెన్సైజ్ అవుతుంది సెన్సైజ్ అనేటువంటి ఎంఆర్ఐ నుంచి ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి లేదా ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి అదే ట్రిప్టో పెన్ ఓపెనా ని రిప్రెసిబుల్ ఓపెనా అని చెప్తారు దీని రిప్రెసిబుల్ ఓపెనా ని ఎందుకంటారు అంటే ఇక్కడ ట్రిప్టో పెన్ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ట్రిప్టో పెన్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క ఓపెనా అనేటువంటిది స్విచ్ ఆఫ్ అవుతుంది స్విచ్ ఆఫ్ అవడం వల్ల దీన్ని రిప్రెసిబుల్ ఓపెనా అని చెప్తారు ఈ యొక్క ఓపెనా స్విచ్ ఆఫ్ అవడం వల్ల ఇక్కడ జీన్స్ అనేటువంటివి ట్రాన్స్క్రైబ్ కావు ట్రాన్స్క్రైబ్ కాకపోవడం వల్ల ఎంఆర్ఐ సెన్సైజ్ అవుతుంది ఎంఆర్ఐ సెన్సైజ్ కాకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క ప్రోటీన్స్ లేదా ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి సెన్సైజ్ కావు ఈ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి సెన్సైజ్ కాకపోవడం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు ఈ ల్యాక్ ఓపెనానికి ఇంకొక నేమ్ వచ్చి కెటబలిక్ ఓపెనా అని చెప్తారు దీనికి కెటబలిక్ ఓపెనా ఎందుకు చెప్తారంటే ఇక్కడ ఓపెనా స్విచ్ ఆన్ అయినప్పుడు ఇక ఓపెనా స్విచ్ ఆన్ అయినప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి యొక్క ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి ఇక ల్యాక్టోజ్ ని కెటబలైట్ చేస్తాయి ఇక ల్యాక్టోజ్ ని మెటబలైట్ చేస్తాయి ల్యాక్టోజ్ ని మెటబలైట్ చేసి ఇవి గ్లూకోజ్ అండ్ గెలక్టోజ్ అనే వాటిని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది అందువల్ల దీన్ని కెటబలిక్ ఓపెనా అంటారు అదే ట్రిప్టో పెన్ ఓపెనా కానీ చూసినట్టు దీన్ని ఎనబలిక్ ఓపెనా అంటారు ఇక్కడ ట్రిప్టో పెన్ ఓపెనా ఆన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఆన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది ఆన్ అవడం వల్ల ఇక్కడ జీన్స్ అనేటువంటివి సెన్సైజ్ అవుతాయి జీన్స్ సెన్సైజ్ అయ్యి ఫామ్ అయినటువంటి ఈ యొక్క ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఇవి ఇవి కొరిజ్మిక్ యాసిడ్ అనే దాన్ని ఇవి ట్రిప్టో ప్యాన్ గా సెన్సైజ్ చేస్తాయి అందువల్ల ఇవి ఎనబలిక్ ఓపెనా అని చెప్పి ఈ యొక్క ట్రిప్టో ప్యాన్ ఓపెనా అంటారు అదే అదేవిధంగా ల్యాక్ ఓపెనా ని ఆఫ్ అండ్ ఆన్ ఓపెనా అంటారు ట్రిప్ ఓపెనా చూస్తే దీన్ని ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఓపెనా అంటారు ఎందుకు ల్యాక్ ఓపెనా ఆఫ్ అండ్ ఆన్ ఓపెనా అంటారంటే ఇది ఎప్పుడైతే ల్యాక్టోజ్ అనేటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే ఆన్ అవుతుంది అండ్ అంతకు ముందు ఇది ఆఫ్ అయి ఉంటుంది అందువల్ల దీన్ని ఆఫ్ అండ్ ఆన్ ఓపెనా అంటారు దీన్ని ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ ఓపెనా ఎందుకంటారంటే ఇది ఓన్లీ ట్రిప్టో పెన్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆఫ్ అవుతుంది అంతకు ముందు ఇది ఆన్ లో ఉంటుంది సెన్సైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ట్రిప్టో పెన్ ప్రజెంట్ ఉంటుంది అప్పుడు మాత్రమే ఆఫ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఆన్ అండ్ ఆఫ్
రీజన్ లో బైండ్ కాలేదు ఆర్నే పులం రేజ్ ఇక్కడ బైండ్ కాలేకపోవడం వల్ల ఇక ఆర్నే పులం రేజ్ అనేది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ని పర్ఫార్మ్ చేయలేదు ఇది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ పర్ఫార్మ్ చేయలేకపోవడం వల్ల ఈ జీన్స్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఆగిపోతుంది స్టాప్ అయిపోతుంది ఆఫ్ అయిపోతుంది సో ట్రిప్టో పాన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ జీన్స్ అనేటువంటిది సిన్ సైజ్ కావు ఇక జీన్స్ అనేటువంటిది సిన్ సైజ్ కాకపోవడం వల్ల వీటి నుంచి ఐదు స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అనేటువంటిది సిన్ సైజ్ కాకపోవడం వల్ల ఈ ఐదు స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ నుంచి ఐదు ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ కావు ఈ ఐదు ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ కాకపోవడం వల్ల కొరిజ్మేట్ యాసిడ్ నుంచి ట్రిప్టో పాన్ అనేటువంటిది సిన్ సైజ్ కాదు అంటే ఇక రిప్రెసర్ అనేటువంటిది నెగిటివ్ రెగ్యులేటర్ గా పనిచేస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఇక ఈకోలై బ్యాక్టీరియాలో ట్రిప్టో పాన్ అనేటువంటిది అబండెంట్ గా ఉంటుందో ఆ సమయంలో ఇది మళ్ళీ తిరిగి ట్రిప్టో పాన్ ని సిన్ సైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క ట్రిప్టో పాన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ నెగిటివ్ రెగ్యులేటర్ గా పనిచేస్తుంది ఇక నెగిటివ్ రెగ్యులేటర్ గా పనిచేసి ఇక్కడ ఇక ఉపరాన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం అనేటువంటిది చేస్తుంది అదే ఎప్పుడైతే దీంట్లో బ్యాక్టీరియా ఎన్విరాన్మెంట్ లో ట్రిప్టో పాన్ తక్కువగా ఉంటుందో ట్రిప్టో పాన్ అనేటువంటి ఇక అపో రిప్రెసర్ తో బైండ్ కాలేదు అపో రిప్రెసర్ తో ఇక ట్రిప్టో పాన్ అనేటువంటిది బైండ్ కాలేకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క అపో రిప్రెసర్ లో స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ రావు కన్ఫర్మేషన్ చేంజెస్ రావు అపో రిప్రెసర్ రిప్రెసర్ లో కన్ఫర్మేషన్ చేంజెస్ రాకపోవడం వల్ల ఇక అపో రిప్రెసర్ అనేటువంటిది ఆపరేటర్ రీజన్ కి బైండ్ కాలేదు ఇది ఆపరేటర్ రీజన్ కి బైండ్ కాలేకపోవడం వల్ల ఇక ప్రమోటర్ రీజన్ లో ఆర్ని పులం రేస్ బైండ్ అవుతుంది ఇక బైండ్ అయిన ఆర్ని పులం రేస్ అనేటువంటిది ఈ యొక్క స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ని ట్రాన్స్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ విధంగా రిప్రెసర్ అనేటువంటిది ఇక ట్రిప్టో పాన్ ఉపరాన్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఇక్కడ ఉన్న జీన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడైతే ట్రిప్టో పాన్ అనేటువంటిది ఉంటుందో ట్రిప్టో పాన్ అని ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క రిప్రెసర్ అనేటువంటిది యాక్టివ్ అవుతుంది యాక్టివ్ అయ్యి జీన్స్ యొక్క ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆపివేస్తుంది జీన్స్ యొక్క ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఆపివేయడం వల్ల ఈ జీన్స్ నుంచి వచ్చే ఎంజైమ్స్ సిన్ సైజ్ కావు ఈ జీన్స్ నుంచి వచ్చే ఎంజైమ్ సిన్ సైజ్ కాకపోవడం వల్ల ఎక్స్ట్రా ట్రిప్టో పాన్ అనేటువంటి సిన్ సిస్ అనేటువంటి ఇక్కడ జరగదు ఎప్పుడైతే ట్రిప్టో పాన్ అనేటువంటి తక్కువగా ఉందో ఈ ట్రిప్టో పాన్ అమినాసిడ్ ఎసెన్సియల్ అమినాసిడ్ కాబట్టి దీని యొక్క సిన్ సిస్ అనేటువంటిది ఈ బ్యాక్టీ అనేటువంటి చేయాల్సి వస్తుంది సైజ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అనేటువంటిది యాక్టివేట్ కావాలి ఐదు స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఈ యాక్టివేట్ ఐదు స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ నుంచి ఫైవ్ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి రావాలి ఈ ఫైవ్ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటి క్రిస్మిక్ యాసిడ్ ని ట్రిప్టో పాన్ గా మార్చి ఈ బ్యాక్టీ అందజేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ జీన్స్ అనేటువంటిది యాక్టివేట్ కాబడాలంటే ఇక్కడ ఆపరేటర్ రీజన్ లో ఉన్నటువంటి ఇక రిప్రెసర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ బైండ్ కాకూడదు ఇక్కడ రిప్రెసర్ బైండ్ కాకూడదు అంటే రిప్రెసర్ అనేటువంటిది ఇనాక్టివ్ గానే ఉండాలి ఇది యాక్టివ్ కాకూడదు సో రిప్రెసర్ ఎప్పుడు ఇనాక్టివ్ గా ఉంటుంది అంటే ట్రిప్టో పాన్ అనేటువంటిది లేనప్పుడు ఇది ఇనాక్టివ్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ ట్రిప్టో పాన్ లేకపోవడం వల్ల ఈ అపో రిప్రెసర్ అనేటువంటిది కో రిప్రెసర్ అనేటువంటిది బైండ్ కాదు అపో రిప్రెసర్ కో రిప్రెసర్ తో బైండ్ కాకపోవడం వల్ల రిప్రెసర్ ఇనాక్టివ్ అయ్యి ఇక్కడ ఆపరేటర్ రీజన్ బైండ్ కాలేదు ఇది ఎప్పుడైతే ఆపరేటర్ రీజన్ బైండ్ కాలేదో ఈ అపో రిప్రెసర్ ఈ ప్రమోటర్ రీజన్ లో ఆర్నే పులం రేస్ బైండ్ అవుతుంది ఈ ప్రమోటర్ రీజన్ లో ఈ ప్రమోటర్ రీజన్ లో బైండ్ అయిన ఆర్నే పులం రేజ్ జీన్స్ యొక్క జీన్స్ యొక్క ట్రాన్స్క